Bueno, y ahora sí vamos a hablar de las dificultades en el aprendizaje, focalizando el tema en la adolescencia, si esto tiene que ver con un momento de la vida de mayor distracción, si esto puede tener componentes emocionales, si efectivamente puede tener un diagnóstico cognitivo y también tener en cuenta, obviamente, el contexto familiar y social donde se desarrolla este aprendizaje. Me voy a la mesa, allí se encuentra la licenciada Marta Caballero. Marta, bienvenida. Hola, Muchas ¿cómo gracias. Estás? Bueno, hablamos último, en estas últimas semanas mucho de los adolescentes pobres Bien. los estamos exprimiendo. <risa> eh, pero lo interesante de todo esto es que también estamos aprendiendo muchísimo eh, siendo Bien. adultos de, de este momento tan particular Bien. de la vida. Y con respecto al aprendizaje, me parece que es como es la gota que rebalsó sí. en el vaso, ¿viste? Eh, no se baña, no hace caso, contesta mal y tampoco estudia y se lleva mm. 11 materias y en sí. realidad pierde el interés por ir a la escuela y se conecta más con otras cosas que pueden ser peligrosas para él. Es cierto. Bueno, estamos pasando por un momento difícil para los adolescentes en este momento, pero bueno, yo voy a puntuar algunas cuestiones. Todos estos temas que vos traés de la situación social, de la falta de interés, de la falta de motivación, son generales, ¿no? Lo que eh, pasan y nos pasan habitualmente y tenemos mucha consulta de papás desesperados porque sus hijos se llevan un montón de materias. Y bueno, eh, acá hay mucho que tiene que ver con lo cultural y que tiene que ver con que los, los intereses de los jóvenes muchas veces no están representados por el sistema educativo. De hecho, ahora estamos pasando justamente en, en un momento donde sí. se está debatiendo esto de empezar a reformular la secundaria, la escuela uh -huh. secundaria en la Argentina, porque se, claro. se está dando cuenta o queda en evidencia que los chicos no tienen nada que ver con aquello que aprenden o que les queda o les que les que queda poco o viejo. Eso es una, una de las cosas importantes que pasa, pero yo quiero como a lo mejor dar señales de alarma de otra de las cosas que y en hablar, general obvio. no estamos acostumbrados a pensarlas, pero que nosotros en la clínica vemos mucho. Y es la cantidad de jóvenes que llegan al secundario y sin embargo no tienen como las competencias cognitivas básicas para poder comprender un texto, para poder extraer la información de Hacer ahí. Para... Un resumen. Hacer un resumen, saber que, a ver, los chicos de ahora, a lo mejor un poco por todo lo que vamos viendo, esperan que todo esté dicho en un texto. Hay una parte muy importante de la comprensión que es hacer inferencias, o sea, deducir cosas de los textos, ¿no? Sí. Entonces, lo que nosotros vemos habitualmente es que hay una problemática muy seria en la comprensión de textos. Entonces, a veces el bajo rendimiento de los chicos, uno piensa que es por desinterés o falta de motivación y... Este desinterés es consecuencia claro. de la dificultad. Es por no tener herramientas que claro. permitan el, 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 el mejor aprendizaje. Le, y se dan cuenta que no entienden nada, entonces, bueno, mejor lo abandono. Y quedo... Ahora, ¿qué hacemos frente a esa situación? Bien. Porque yo te puedo dar cátedra en casa. Uno se da cuenta de, <risa> sí. de esto, es una realidad. Chicos que lamentablemente no pueden agarrar un texto y, y resumirlo y a partir de allí estudiarlo y, y tener una capacidad y una comprensión bueno. crítica al respecto. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasó en bueno, el medio? Esto, ¿Qué pasó en el medio? Una de las cosas que pasó en el medio, creo yo, que es muy importante, es cómo cambió el interés eh, en general en los adolescentes. Antes, cuando yo era adolescente, uno leía textos como parte del contacto con los otros jóvenes y eh, hablaba de Sábato, de Borges, era como parte de lo cotidiano. A, a medida que todos los avances que tienen que ver con la tecnología de la imagen... Eh, esto cambió y los jóvenes se desarrollan y desarrollan su pensamiento espontáneamente en todas las áreas impensables, todo lo que tiene que ver más con lo holístico, global, y todo lo lingüístico se queda, está mucho menos desarrollado. Claro. Entonces, esto, todos los adultos, papás, este, este sistema educativo, tenemos que tener en cuenta que entonces hay que enseñarlo mucho más, hay que trabajarlo mucho más, hay que estimularlo mucho más. Y esto hay que partir desde tempranamente. O sea, es que nosotros, bueno, yo estoy en el hospital de niños y es llamativo la cantidad de jóvenes que recibimos que están en el secundario y no leen bien. O sea, para, para comprender, primero tenemos que leer bien, Por si no, supuesto. no van a poder comprender. Entonces, desde tempranamente hay que estimular a los chicos muchas veces con lecturas compartidas, con comentar artículos, con cuestiones que no son fáciles, pero que eh, si uno logra convocarlos desde... 
eh, el interés de uno también no mandarlo a estudiar no, o no, mandarlo a hacer. interés genuino. De verdad, estar con, ¿no? Compartir con. Y ahí uno ve que los chicos responden totalmente diferente, ¿no? O sea, que partimos conceptualmente de, 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 de algo totalmente equivocado, que es que los chicos no es que normalmente no tienen interés en aquello que supuestamente deben estudiar, sino que no cuentan con las herramientas para poder hacerlo. Muchas veces pasa eso. Muchas veces no. Hay una cuestión de falta de interés y, y, y esto tiene mucho que ver, a lo mejor, con la etapa de la adolescencia y con que a lo sí, mejor... Sí, con lo, lo que, cultural. Lo que, eso está también. Pero en muchos otros, que es a lo mejor lo que puedo aportar yo, se cree que es esto. Y, se, y claro. lo que se encubre es que en realidad no tienen elementos. Lo que cambió la clínica en, en, en todos estos años, yo hace muchos años que soy psicopedagoga y antes de trabajaba con chicos en edad escolar, escolaridad primaria. Ahora yo tengo montones de pacientes eh, eh, adolescentes y universitarios. O sea, jóvenes que llegan a la etapa universitaria y se dan cuenta que no tienen las herramientas para poder hacer un buen trabajo en la comprensión de textos. Entonces esto este, creo que hay que saberlo y bueno... Tenerlo en consideración. Tenerlo en consideración ¿no? y no... Pensar... Antes también de llegar por ahí a un diagnóstico cognitivo de que este chico no comprende, o tienes dificultades o puede tener, no sé, el, el otro día hablábamos inclusive del ADD o el ADHD, digamos, como, como patologías que, dan, que están dando vuelta, que en realidad vienen a justificar una circunstancia que no comprendemos del todo bien y que, claro. y que bueno. Y que bueno, y que se y que entra bueno. todo, entran muchas veces muchas cosas que no, que no son ahí, ¿no? Pero bueno, esta es una una O una sea que temática. el recurso es aprender a aprender. Claro, es cierto, aprender a aprender es una de las cuestiones, y enseñar a aprender desde tempranamente y poder compartir aprendizajes con otros y poder generar estos espacios de compartir. Yo quería de la adolescencia también decir otra cosa que me A parece ver. que es importante, que es que en la adolescencia se da un cambio de pensamiento, un cambio cualitativo. Cuando nosotros somos chicos podemos pensar sobre lo concreto, lo, lo, lo que está en lo cotidiano. En la adolescencia se da un cambio, en, se tiene que dar un cambio, que no muchas veces, a veces no se da, que es en lograr un nivel de abstracción mucho mayor, ¿no? Poder tener reversibilidad, poder pensar sobre cosas que no están actuales. Entonces, esto también muchas de las veces un chico fracasa en primero y segundo año y en realidad lo que le pasa es que no adquirió el tipo de pensamiento que necesita para poder resolver esos desafíos cognitivos que le presenta la, la escuela media. ¿no? A claro. veces uno ve textos con un nivel de abstracción muy grande y los chicos con un pensamiento todavía concreto donde no pueden entenderlo, ¿no? donde les, les da mucho trabajo entenderlo. Este, así que bueno... Eh, y no hay demasiado tiempo en la escuela que se le destine a la comprensión del texto claro. compartido. Eso me parece que es Porque fantástico. en su momento uno debatía claro. y leía y releía un mismo texto y compartía claro. distintas eh, experiencias acerca de lo que surgía de allí. Y, y hoy por lo que escucha, o inclusive lo que siente de los chicos, es que las cosas sí. van. Es como una rueda que no puede parar, claro. porque hay que cumplir con ciertos objetivos y esos objetivos muchas veces van en contra de... Sí. de de lo cualitativo, ¿no? Es de, cierto. De y hay qué que, es lo que vive. Hay que enseñarle a los chicos a, a, a seleccionar la información, a ver lo más importante. A lo mejor lo importante en este momento no es acumular información, porque claro. la información es cambiante. Totalmente van cambiando los paradigmas, van a, habiendo avances científicos. Lo que hay que ayudarlos, que es también algo que yo veo frecuentemente, los chicos agarran, cortan, pegan, cortan, pegan, sin leer y sin hacer una buena selección de la información. Entonces, esto que es un recurso fantástico el tener toda la información en la red disponible. Sí, que... ahora si no la leo no tiene ningún sentido claro. tenerla. Y que igual la posibilidad es, hay que enseñar a usarlo, porque Obvio. si no, este, yo tengo todo esto, pero no, eso, no me, no me nutro, no me... Entonces, bueno, esto es una de las cosas que, que tenemos que ayudar a, a, a que justamente se aproveche este recurso maravilloso que está a, que al está alcance. Disponible. Bueno. Nos has dejado ciertas pautas para, para seguir pensando. Gracias, Marta, por haber venido. Muchas gracias. Tenemos que hacer un corte. Ya estamos de vuelta. No te vayas. Tiempo al tiempo tengo que esperar. 
Pues la idea suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas 